这是啊，很重要的一件事啊。世间人都把死啊看的是最悲惨的事，但是呢，死又没有一个人呢能够幸免啊。所以，真正有智慧的人啊，有慈悲心的人，希望自利利他呀，必须要预早做好准备。啊，像我的母亲呢，她就这个很早就做好这个准备了。啊，虽然她现在还很健康，啊，六十多岁，啊，但是呢，她把自己的遗嘱都写好了，把她临终所用的物品，啊，包括陀罗尼贝，啊，包括这个让我来送终祝念用的引磬。啊，这个他的这个皈依证啊，这些物品都啊交代给我啊，装在一个小包里啊，一遇到情况，马上啊可以啊拿出来使用啊，陀罗尼被一盖，引磬一敲就开始助念啊，火化的时候可以把皈依证啊啊一起火化。啊，这都是什么呢？及早啊，计划将来的事。啊，这个真正学佛的人就不要啊忌讳这些。啊，像印光大师啊，啊，他告诫我们说，真正学道之人呢、啊，要把“死”字啊常挂在额头上。啊，这个道业啊，就自然能够啊。成就。下面印主说：“实则死死之一字啊，原是假名，以素生所感一期之暴尽，故舍此身躯，复受别种身躯耳。啊”其实这个所谓的死啊，也是个假名啊，啊。其实人有没有真正的生死呢？没有。啊，我们所看到的生死，只是他的肉体，啊，出生，啊，死亡。那实际上他的神识啊，啊，俗称是灵魂，那是不灭的。嗯，那么说老实话，灵魂。啊，相对身体来讲，啊，那么我们能够了解，身体就不是我，啊，灵魂才是我，啊，这个能投胎的主体呀、啊，是灵魂，是神识。那说到究竟处呢，这个灵魂和神识也不是我，啊，那真我是什么呢？真我是我们的自信，自信是啊不生不灭的，这才是真我啊！所以了解事实真相的人呐、啊，绝不会畏惧生死啊！知道啊，这死啊，只不过是啊，把这个身躯脱下来啊，像脱一件衣服一样，然后换了另外一个身躯。那、啊、当然，你换的身躯的美丑好坏，那看你这一生造的什么业了。啊，善业的感得善道，恶业就感得是恶道。啊，所以总是没有生死啊。不知佛法者，只是无法可摄，只可任彼随业流转。就不懂佛法的世间人，他不了解这个事实真相呢，那他只好是随业流转了。他在这个生死流转当中啊，会受很多苦难。啊，这种苦难实际上因为他迷而产生的，觉悟了之后就没有这些苦了。
。那么今既得闻如来普度众生之净土法门，故当信愿念佛，预备往生资粮，以期免生死轮回之患苦。正涅盘常住之真乐，所以我们很幸运，这一生得闻正法，啊，而且能够闻到净土法门。这净土法门是当生成就的法门，成就什么呢？成就无上佛果，这真的。为什么呢？因为你往生不是死的时候才，就死了以后才往生，而是你活着，啊，这口气还没断，你见到阿弥陀佛了，你往生了。往生以后，这个臭皮囊啊不要了，啊，世外面世间人看啊，这个人死了，实际上你没有死，你是死之前你就先走了，把这个身体脱下来了。那往生到极乐世界以后，你就啊，一生成佛啊，你寿命是无量寿啊，真的是啊，证得圆满菩提而后已啊。所以这个净土法门确实是你当生成就。你现在具足信愿啊，一心念佛。那么就恭喜你啊，你就在这一生，你就啊得了得到了当生成就的佛法、啊、不需要再到了下一生了、啊、所以生死轮回这个患苦啊，这个苦难就没有了、啊、这个苦难叫患苦啊，患是梦幻。啊，《金刚经》上讲的一切法如梦幻泡影、啊、那你的苦呢？苦也是梦幻泡影啊！啊